mtazamaji hujambo popote pale ulipo furaha ilioje kuungana nawe tena katika kipindi hiki siku hii ya leo naomba kwamba tuweze kuandamana nawe kuanzia mwanzo hadi mwisho ili tuweze kuelimishana mambo mawili matatu kuhusu masala ambayo yanatuathiri katika maisha yetu kila siku ni muda mrefu tumeungana na mwalimu wetu mzee David Omandi acha Nimpe nafasi tena aweze kutusalimu. Karibu sana mzee. Asante. Na Nafurahi kwamba tumekutana tena leo. Mara ya mwisho tulikutana kule kwetu kuri mpakani. Um, tulienda kuri ya kwenu kuwafariji mm. ndugu senu na baba yenu ambaye aliyelala. Mm -hmm. Tunashukuru ya kwamba kuri ya wakuria ni watu wazuri na ni mbali. <laughs> <laughs> Mimi natoka kule wanasema mwisho wa dunia. Eh, ule mpakani kabisa. Tunapoona mtu hapa unafikiria ametoka karibu lakini ni mbali. Mhm. Mm mm -hmm. Lakini ni mahali pazuri. Mhm. Mm mm -hmm. Angalau nilifurahi kwamba wewe na Janet mliwakilisha familia nzima ya Hope Channel Kenya kule. Ya, ya, ya. Na na furai kwa sababu mlikuja kutufariji. Asante. Mzee wacha wacha tuangazie masala ambayo yamejitokeza hapa kwa watu. Manake watu wana ma, mambo mazito mazito tulipo kwa tukitangamana na wao waliniambia kwamba kuna mambo ambayo tungependa muweze kuzungumzia manake yanatuathiri moja kwa moja nikasema kwamba itakuwa vyema tuanze nayo kisha pengine baadaye tutangalia e, mambo mengine ambayo yatachipuka baadaye kwa mfano swala ambalo sasa linawaathiri wengi sana katika jamii kote nchini ni gharama ya maisha naona kwamba uh, kuna kilio kila mahali bei ya unga imekwenda juu bei ya sukari imekwenda juu mafuta imekwenda juu na uh, nakumbuka uh, utafiti uh, hata sasa wanasema kwamba wa Kenya wanaishi chini ya dola moja kwa siku mm. kumaanisha kwamba ukiwa na shilingi mia moja kwa siku shilingi mia moja una kutahitaji ipange mpaka ukule unaipanga vizuri mm -hmm. eh kitambo tu nilipokuwa niki, nikikua nikiwa mdogo mimi nakumbuka kila kitu ya kadogo blue band ya kadogo uh, mafuta ya kadogo kulikuwa kimbo unaona ni ndogo pale ambao mm -hmm. unaweza ukamudu uka, ukanunua kwa hivyo asubuhi nunua maandazi mawili pengine ama maandazi matatu shilingi tano tano hivi wewe watoto na mke wako mnakula mm -hmm. kutoka kwa ile mia mm -hmm. E, kifika mchana naenda nuo gedheri pale ama wengine hata itapita mm. e, kifika jioni hasa kutoka kwa ile mia sukuma iko pale mm. shilingi kumi ilikuwa ya kutosha mm. mafuta ya kupika pale mm. unaenda unawekewa ya kupimwa inapimwa mm. e, pengine shilingi kumi ama tano pale mm. unga iko pale mafuta tama makaa kutoka kwa ile mia ni inatosha familia mm. lakini sasa hiyo mia haitoshi kununua unga peke yake. Mm. Pengine ni jana tu nimeona kwamba serikali wamesema kwa pengine shilingi tisini itapatikana. Lakini sasa ikiwa unga ni shilingi tisini kutoka kwa ile shilingi mia moja ambayo wa Kenya wanajimudu kwa mia na baki shilingi ngapi? Shilingi kumi. Shilingi kumi. Gharama imekwenda juu. Mikwenda. Familia tufanye nini? Asante. Katika familia kweli kuna tatizo kubwa eh, la kuchimutu kimaisha kwa sababu ya gharama kupanda kunayo mambo mengi ambayo yanaweza kuleta hali hii ifanyike miaka ambayo mimi nilipoanza kazi shilingi moja ilikuwa na bei kubwa lakini vile tunavyoendelea ku, kuishi ilikuwa sio kitu e, e, sio kitu sasa moja si kitu kuna wakati ambao mtu alikuwa anapata shilingi moja chini anaokota mm. lakini siku hizo anaweza kupata mtu amepata shilingi anaiwacha kuonyesha ya kwamba hata haupati utapata e, wapi shilingi e, 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 unatembea uoni shilingi asante hivi ni kusema mm. e, gharama ya maisha imepanda sasa tufanyeje ndio tupunguze makali ya njaa ambayo iko nyumbani serikali imefanya sehemu yake tuseme wamepunguza bei ya, 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 ya unga wa mahindi e, average li, wanaposema gharama nini matumishi ya, ya watu Kenya ni kama mtu anatumia dola moja hii ni average kuna watu ambao wanajiweza wako nazo nyingi na kuna wengine hawana lakini asilimia kubwa ni wale ambao hawana e. kwa mfano ukija hapa Nairobi utaambiwa kwamba asilimia kubwa ya watu mm. wanaishi katika mitaa ya mabanda ya ya familia nyingi e. ziko katika si, mitaa ya mabanda asante na ukienda katika e, E, mitaa ya mapanda utakuja kugundua kwamba kile ulikuwa unasema kadogo kadogo bado hiyo biashara iko. 
na ukija bali pengine watu wananunua ili baliki kwa sababu wanaso sasa shida ambayo tuko nayo katika nchi yetu ya Kenya ni kwamba ku balance this equation ndio sababu naona serikali ilikuwa inaongeza mishahara ya watu waji wa chini ili kujaribu kufunika mapengo ya ile eh, pesa ambayo eh, mm. pesa ambayo imepungua kwa hivyo kwa njia moja au nyingine eh, serikali inafanya kitu lakini mimi binafsi kama familia sasa mm. tufanye nini kwa sababu asante hii gharama pengine haitashuka asante yes, kuna sana. mambo mengine ambao eh, teknolojia ambao tunatakiwa kufanya ambao hatuchafanya ukienda katika nchi zingine kama Israeli tuseme unapata juu ya ghorofa kule juu ya ghorofa ile mali ambayo iko kavu watu wananika nguo hapa kwetu Kenya wao ndio wanasalisha nyanya wanatoa e, mboga wanafanya nini teknolojia ya kisasa inataka kila mtu aanze kuchimudu ajue ya kwamba hata kitu kama mboga si lazima ununue mm. unastahili ulete ile gunia watu wetu watembee kwa show Ulete ile gunia e, gunia ambao unaweza kusimamisha alafu uweke mchanga katikati uweke mawe kuna mawe fulani ambayo unaweka katikati mahali unamwagia maji ili gunia ukichanganya hiyo udongo vizuri na uweke samadi ya ngombe alafu uitoboe kando kando wakati ambao umemwagia maji vizuri unaweza kupanda mboga zako kila siku unapanda nyanya pale unapanda nyanya pale unapanda sukuma wiki hapa unapanda eh, spinach hapa kila siku hawa watu ambao wanajua ya kwamba hawapati awa, mapato makubwa mm -hmm. si vizuri wategemea kununua kutoka kwa soko ni vizuri unajua hiyo haihitaji shamba hata unaweza kuihang nje ya nyumba yako mahali kidogo tu uweke hako kagonia hapo uweke hizo mboga hapo na huo unawekea maji every day unakuwa unapata mboga yako kile umenifurahisha ni kwamba wengine nchi ambazo zimeendelea unasema Israeli na wengine wanatumia mambo kama yale e. lakini sisi hapa kwetu unasema tunaanika nguo pale unajua huenda tuko na space kubwa sana especially in Nairobi mm -hmm. kuna mali ambayo mimi nimefurahia zaidi ukienda njia ya umoja hii barabara ambayo inatengenezwa Outer Ring Road kando hivi kuna watu fulani ambao wamefundishwa hiyo teknolojia ya kisasa wanatoa mboga kwa wingi hata ukipita usione vile si, sinanawiri kwa shamba unatamani wala si watu ambao wametoka mahali pengine ni hapa hapa hivi ni kusema e, ukulima sio mashambani peke yake ichapo kuwa ukulima katika mwichi na katariwa mm -hmm. na, na sheria ya ya, ya mwichi lakini ni vizuri iwe ni encouraged itasaidia wale watu maskini kupata chakula yao hata kibira kuna mahali ambao e, vijana fulani ambao hawana kazi ya kufanya waliwacha mambo ya ukora wakasema sasa waja sisi tu, tu, tuanze kuwarawara hapa chini tuweke mboga setu sasa wengine wameonyesha hata kwa kwa kwa, mm. kwa gazeti mm. hivi ni kusema ukiona gharama ya maisha inapanda usitegemee serikali peke yake kusaidia. kama familia e, kama familia sasa na ninyi jaribu kutafuta kitu ambao mtafanya pia I, ikiwezekana kusiwa na watu ambao wanakaa kwa nyumba bila kufanya chochote kila mtu inawezekana in, 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 kila mtu atoke afanye nini mm -hmm. atafute ili watu fulani wasiche wakalemewa Mm -hmm. na kutafuta ukileta mia ukileta mia mwingine analeta mia mwingine analeta mia alafu mm -hmm. hizo pesa sikiletwa pamoja e, familia watakaa vizuri kuliko kutegemea unategemea serikali kusaidie punguze unga itapunguza mara ngapi maana watapunguza sasa na kuna wakati pia hiyo ncha itakuwa itapanda tu ukifuata mambo ya historia ya nchi yetu ya Kenya utakuja kukundua kwamba hii ncha itokei mara moja mm -hmm wakati ambao kiangasi inakuja ambao mvua inakosa kwa kipindi fulani expect incha na unapoona e, ukame chua ngombe zinakula nyasi nyasi hakuna mm -hmm. mm -hmm. maziwa inafanya nini mm -hmm. inakosekana bei inaenda wapi inapanda ina, inapanda ile athari pia tukiwa tungaliko pale pia mm. pengine ugusi ile athari sana ambayo inatokana na gharama mfumuko wa bei ya vyakula kwa familia manake yes, hivi majuzi nimeona jamaa amemdunga mke wake kisu kwa sababu mke wake alitumia ile pesa ambayo wangelipa kodi akaona anunue unga unajua eh, <coughs> ndugu jaja kile kitu ambao kinafanyika wakati ambao kuna ukosefu mm -hmm. ni kwamba watu wengi katika familia uko sana sana hasira inapanda kuna magombano mingi ambayo yuko katika familia kwa sababu pesa asifai nini asitoshi kila siringi ambayo iko kwa hiyo boma ni kama inaangaliwa inafanya nini wakati ambao maisha ni mazuri pesa siko mama anaweza kupitia anunue kanguo ka mtoto 
maana mama wako na macho ya kuwa na vitu vizuri mm -hmm. hakupanga kununua nguo lakini anapitia ananunua ananunua alafu akija nyumbani ulikuwa unafikiria alienda kununua mboga kumbe ameleta nguo ya mtoto alipata ikiuswa bei bei rahisi ikiwa iko wakati wakati, wakati wakati kuna eh, ukame ama kuna eh, maisha imepanda ya ya, 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 ya ya watu si vizuri kwanza ku liveate pesa kwa sababu sasa si, si, si wakati mzuri swali ni je huyu ambaye yeah. alidunga mke wake no mm. kabla uende hata umemwangalia ambaye alidunga swali mm. ni je huyu mke mm. kati ya kodi na uh, chakula watoto wanahitaji chakula tumboni kila siku mm. hata kama ni wewe utafanya nini manake huyu mtoto anahitaji chakula sasa sasa unajua hii kodi ambayo pengine ungelipa mwisho wa mwezi mahali tabu iko hata huyo mume ambaye anapigana kwa sababu mama ametumia pesa ya kodi amekosa kuangalia priorities. Mulipe kodi wala waishi njaa. Mama anunue unga, watoto wakule kwanza pesa ya kodi baadaye. Unajua hata wenye nyumba pia nao wako na hiyo njaa. Anaweka pressure kweli kweli. Anasukuma watu walipe walipe kodi lakini hawa nasukuma walipe kodi kama hawana chakula. Honestly. Mimi naona mama alifanya vyema kununua nini? Chakula. Chakula kwanza. Mm -hmm. E, bengine hizo pesa vile zimekosa Mungu anaweza kufungua njia sasa kama saa hii mm -hmm. bei ya, ya unga inarudi chini mimi e, ile pesa bao familia inapata wanaweza kupata extra walipe walipe record si vyema kupigana bila nilikuwa nataka kusema ni kwamba ukiona ukosefu wa chakula umeanza kuwa katika nchi pia kukosana kimaisha kupo watu watashindwa kuelewana mazungumzo nyumbani mzee na mume mke na mume hawaelewani maana mke anataka pesa ambayo mume hana mm. sasa unaona wanajibiana vibaya eh, asira simeanza kuchenga katika maisha ya watu mm -hmm. ya yeah. mm -hmm. kwa hivyo wewe kama mshauri unatu, unatushauri nini kabla tu nikuulize swali la pili Asante. ili kuweza kujimudu na kumudu gharama hii ya maisha kwa sababu ni tatizo ambalo litazidi kuweko Asante eh, angalia maisha yenu ya koje mapato yenu ya koje ikiwa ninyi ni watu ambao eh, hali ya kimaisha ya kifeta ikigeuka ulimwenguni inakuwa affect directly unastahili kwanza kufanya mikakati ya kukushon ama ya, ku, ya kusuhia madhara yale yasiingie katika familia yako naona kama hii ugunia ambao tulisema ya, ya mboga hii ni kitu ambao kama kama wa Kenya ambao wanaoniangalia hawajaona hiyo teknolojia na washauri ya kwamba anytime ambao tuko na show wao wanaenda katika kipanda kama ya prison kwa show. Hiyo teknolojia inafundishwa vizuri. Mwanza kujipanga mkijua ya kwamba unaweza kupata mapato kupitia kwa hiyo mboga ambayo mm. umepanda kwa gunia mm. kuongezea. Kuliko utoe pesa kununua mboga wewe utakuwa una, unapata yako. Alafu ile pesa unatumia kwingine. Unatumia kwingine. Uh -huh. yeah. Kuna uh, swala lingine ambalo pia limechipuka hivi hivi majuzi. Jamaa mm. alijaribu kumzika mama yake kwa kukataa kuuza shamba mama yake alimkataza siuze shamba asante akasema huyu mm. yanakuwa kikwazo hapa wache ni mziki hai asante jambo hili lilikuwa li, kwa magazeti ya Kenya nafikiri nimeiona nimesoma mahali ambao mtu fulani alifungwa mm -hmm. alifungwa chela miaka 15 mm -hmm. akatoka kwa chela akaja nyumbani ak, anataka kuuza shamba ili anunue pikipiki nafikiri ni hilo swali limetokana mm -hmm. na huyo mm -hmm. Sasa wakati mwingine tunaona mtu kama huyo ni wasimu sana. Na kwa, kwa kweli ukijaribu kumzika mama yake lazima kuna asante, tatizo. Mama yake ndugu sake, uh, jamii wote wanamuogopa kwa sababu kila kitu anafanya anafanya na, akiwa napanga mkononi. Mm -hmm. uh, yayote ambaye anaweza kumchesa hapa ni kumukimbiza. Imagine huyu mtu ametoka katika chela. Mm -hmm. Ni nini ambao kinafanyika kwa chela? Tunasema mtu akifanya makosa hapa nje upelekwa ndani ili asaidiwe arekebishwe eh arekebishwe rehabilitation amerekebishwa miaka ngapi 15 mm -hmm. sasa mtu ambaye amekaa chela miaka 15 anaporudi nyumbani akoje ni tajiri ni masikini akoje hana hana mm -hmm. akija nyumbani watu wanamuonaje ana katalika manake sisi hatuwataki kweli acha tuseme kweli hiyo hiyo ni ukweli sasa hapo hapo ndio nataka kusungumzia ndio uone tatizo lililoko katika familia hiyo ni kwamba hata wao wenyewe hawaelewi vile ya, ya kulisuluhisha nataka kusema hivi huyu mtu alipokosea mara ya kwanza alifanya kitendo ambacho ni kufunja sheria mm -hmm. akakamatwa akapelekwa kotini akahukumiwa 
alipokamatwa jamii walisema nini serikali imefanya vizuri kutuondolea huyo huyo mwalifu mm. mwalifu akapeleka kwa ndani kwenda kufanyiwa rehabilitation amenyoroshwa ametengenezwa ndio miaka yake ya kufungwa imefanya nini mm -hmm. imeisha anarudi wapi mm -hmm. nyumbani anapokuja nyumbani wanamuonaje swali la kwanza bado wanamuona mwali mm -hmm. mwalifu huyo mtu ni yule aliua huyo mtu ni yule aliiba mjunge mali yenu kwa sababu yule mwisi amefanya nini amerudi amewaachiliwa amerudi ha, sasa hawaoni rehabilitation hawaoni changes sasa kila mtu hata vile amekuja kila mtu anamkata ana kitu ana muke ana chakula lakini nashukuru kwa sababu kwa uh, ile story ya gaseti mama anasema alimchengea nyumba anayo mm -hmm. lakini huenda hiyo nyumba uh, ameshindwa kuishi kwa sababu haina kitu sasa huyu mwanaume ukimwangalia vizuri amekosa support ya community sasa tufanye nini kama asante asante yeah. katika katika kuna ministry ambayo tuko nayo hii ya chaplaincy ambao inasaidia watu kutoka chera ikiwapeleka kwao inaitwa rehabilitation eh, re, re, reintegration mm -hmm. program you integrate mfungwa kutoka kwa chera mnampeleka nyumbani ili mumsaidie aanze kusettle Uko, nataka nataka tugonge msumari kwenye kichwa yeah. unamsaidia kama huyu jamaa sasa Anake mimi naona tukio ambalo nilitukia alijaribu kumzika mama yake sasa huyu angesaidiwa vipi nataka kukuambia hivi huyu ndugu kumzika mama si suluhisho mm -hmm. lakini kwa sababu yeye mwenyewe ameshindwa kimawazo naomba ya kwamba yule mama na ndugu zake ndugu za yule ambaye anayetaka kusika mama wafanyiwe ushauri mm -hmm. kuanza kuelewa ya kwamba huyu mtu ako na mahitaji ambayo ameshindwa kufikia psychologically huyu mwanaume ako affected mm -hmm. na huyo mwanaume mwenyewe hata kama alitoka kwa chera bado ana force his things or his ways through ili apate kila anataka ambao ni makosa naye bado anahitaji ushauri hawa watu wawili hawaelewani hawa sungumusi tumefanya mambo ya communication mm -hmm. breakdown hapa kwa hiyo yeye ana mahitaji ako na mahitaji ambayo ha. hayacha shughulikiwa ndio mm -hmm. anataka ka, shamba ikatwa nunue pikipiki pikipiki mpatie pesa ya kila siku naye awe kama watu wengine unaona unaona eh, eh, baseline mali mambo iko kama community ingekuja pamoja yasema mwenzetu alienda kwa chela amerudi sasa vile wamekuja we want to support you na wewe kuwa good citizen mm -hmm. tuambie ni nini unahitaji tu tukusaidie mm -hmm. Even administration wa serikali bande ile pia nao wanatakiwa wana kuhusika ili huyo ndugu akiwaambia vile nimekuja mm -hmm. nipe kitu ya kufanya i want to be a good citizen lakini sio huyo tu mm. ukweli ni kwamba unajua tukiangalia swala hili atuangalie kutoka kwa mtu mmoja mm. sio yeye peke yake watu wengi hapa Kenya familia nyingi wamekosana sababu ya shamba mm. ndugu anataka kumua ndugu yake mm kijana anataka kumua mama kwa sababu ya shamba nimeona mm. hata mke anataka anapangia mme wake majambazi mm. wampige risasi wa muue kwa mm. sababu ya mali ya, ya mali ya unajua tunapoendelea ku, kuongezeka na pia nchi yetu ya Kenya shamba ni ni capital ambayo kila mtu anataka ukiwa na kashamba you feel wewe wewe ni mtu mm. sasa hii shamba mtu akianza kuijiesea hata kama awe ni ndugu yako Unajua wakati mwingi kama kule kwetu nyumbani watu upigania shamba kwa sababu ya kusongesa mahali ambao bound alilikuwa imefika unapata mtu akilima anaenda akilima akifanya nini Akitongeza. anataka yake iwe kubwa yake iwe nini kidogo <laughs> ukienda kumuuliza tena anainuka anasema nini hiyo shamba vile vile nimelima hivyo ilikuwa hapo mkianza kujibisana hapa wanaona emotion zinakuja zina watu wanakuwa angiri mwingine anachukua panga na kata hata kama ni ndugu yako mm -hmm. mambo ya shamba yamekuwa e, donda sugu katika maisha endapo kuna hiyo tatizo ya shamba kwa familia mm -hmm. na unajua kuna wengine wengi ambao wanatutazama hivi sasa yenyewe kwa familia zao mm -hmm. wana shida ya shamba vile umesema imesongezwa pengine barabara ama nini sasa tufanye nini tutachukua watu gani ili tusipigane tusikoruzane katika familia tuharibu familia zetu lakini itatuliwe kwa njia ambayo inastahili nitachukua hatua gani asante kule nyumbani kuna washauri ambao serikali imeweka kunao wasee wa mtaa kunao sub chiefs kuna chiefs if e, imefika mahali ambao unaona mtakosana na ndugu yako kwa sababu ya boundary usisahau serikali 
ili serikali iche isaidie isaidie kuweka hiyo boundary mahali ilikuwa na watu waanze kuheshimu boundary unajua kusongeza kusongeza ploti mita moja haita 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 kununulia gari hii ni, ni, ni vitino na tafuta na tena uleta vitu, vita ambao haviishi kwa hivyo kile kitu ambao ningetoa ushauri hapa ni kwamba familia kama hizi ambao zinasosania samba wanahitaji kuhusisha serikali mapema mm -hmm. kuliko kupigana ama kuliko kufika mahali ambao mtu ataua mwingine mm. kama sasa kesi ya huyu mama mama hataweza kuandulu kwa sababu mama baba hajasungumziwa katika hiyo story kuonyesha pengine baba hayuko mm -hmm. so mama ndio ndio the sole winner ya hiyo boma yeye ndiye analinda shamba anasema huyu kijana alikuwa amepewa shia yake akausa wakati ule sasa amerudi na anataka kukata shia ya mama te tena ndio naona msoso umeanza kutokota hapo kwa serikali ni muhimu ikija sana chifu wa hiyo area anafanya nini sabujiwa anafanya nini wangeingia ndani watavute suluhisho ya kusaidia kijana huyu ili asetur mm -hmm. wamtavutie muke asetur <laughs> wamtavutie njia ya kupata mkate sasa acha twende swala lingine unasema wamtavutie muke eh kabisa <laughs> unajua siji kama vijana usikuse anaweza kubali watafutiwe wake unajua <laughs> <laughs> sasa huyu huyu ametoka chela honesty anaweza tafutiwa tukisema kumtavutia muke ni kusema awe aided asaidiwe uh -huh. ili apate muke akipata muke <laughs> atasetu mchezo wa kamari mm. ona badilisha maisha ya wengi mm nimeona wengi wamepoteza maisha yao kwa sababu ya ma, mambo kama haya kwamba kamari wewe ukiwa na hela kidogo unaenda pale na unazipoteza pale na na unakumbuka na napenda sana mimi kutumia mifano iliyo hai na napenda kurudi nyuma michezo kama hii ilianza kidogo tu uh, kimchezo mchezo maana nakumbuka mtaani kulikuwa na kadi unapita mtaani Unapata jamaa amesimama hapa na kadi fulani anakuambia namba ya pesa ndio hii alafu anachanganya anachanganya na anakuambia iko wapi. Yeah. Mama okay, anatoa okay. school fees yote. Ukipata okay, unaongezewa mara. Unaongezewa? Eh. Yeah. Mama anatoa school fees yote anahakilea pale. Yeah. Anashinda kidogo. Ah naona ni tamu. Yeah. Wacha ni jaribu tena naongeza. Akiweka ya pili anapoteza yote analia vita na kuja familia. Mm. Lakini siku hizi imepita pale. Eh? Yeah. Unaona kuna kampuni ambazo hatutataja nyingi zimekuja tu vijana hela zinamalizia pale wengine wanajiua na wengine wanashinda unapata wengine wanakuambia yeye ameshinda chuzi mmoja amepata milioni 200 uh -huh. saidi ya milioni 200 ikawa milionea mpya ndani uh -huh. katika nchi ya Kenya kasindikizwa kwenda kwao na magari marefu unajua uh -huh. ile kusindikizwa na kila mtu ana dance ya kwamba fulani amekuwa wina uh -huh. ina encourage wengine ambao ni maskini kama huyo uh -huh. maana alikuwa maskini lakini anajaribu bahati yake uh -huh. kila mtu anajaribu waje nikwambie hivi ndugu yangu mambo ya kamari hayajaanza sasa katika nchi yetu ya Kenya yalikuweko lakini wale watu ambao walikuwa wanaruhusiwa kufanya kamari ni matajiri unapata hii eh, biashara ya kasino Zipo kila mahali. Siko kila mahali. Unajua sisi hatujaingia kwa kasino hata hatukujua ni nini kinafanyika ndani kwa sababu eh, culture yetu na mambo yetu ya kiimani hayako yanaturuhusu kuingia kasino. Kwa hivyo wenye pesa wale ambao walikuwa naso miaka hiyo walikuwa wanaingia ndani kucheza hiyo hiyo kamari. Sasa vile eh, kunavyo kucha environment ina change. Kila kitu kina change ulimwenguni kwa sababu ya hii mambo ya, ya internet na mambo mengine kila mtu sasa ni kama amefunguliwa macho anacheza kamari e, sasa kamari nayo imeanza kuruhusiwa sasa imetoka kasino imekuja kwa tv sasa na, 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 nataka kutaja tu imekuja kwa ina, tv ina, 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 naona familia nyingi kwa, miaka, ya. miaka ya, ya samani Nairobi hata saisi sisi jasema ya kwamba hiyo kamari imeisha ile ya, ya watu kuweka pata patea Mtu anapita alikuwa na mambo yake anakuta watu wanafanya wana, wana, wana hiyo kamari ya pata potea. Anachenja jeji hizo kadi hivi, anasema ukiweka shilingi shirini unapata arobaini. Ukiweka ya kwanza unapata. Alafu akili nakwambia sile shilingi elfu mbili ulikuwa nayo unaenda kununua kitu fulani, weka hapa ili siongezeke siwe elfu ine, angaa uwe na pesa ya, 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 ya kutembea. Yule mwenye kucheza hii kamari akiona elfu mbili imeanguka. <laughs> <laughs> na kwambia ndugu yango round hiyo ukipata uko na baadhi sasa pata potea pata potea nataka kutoa ushauri kwa mambo ya kamari 
kama kuna mtu ambaye amefanya statistics anza kujua upige hesabu ya opportunity ya wewe kupata wa Kenya tuko milioni ngapi mm -hmm. 45 uenda watu ambao wanacheza hii kamari ni milioni ngapi tano hebu tafuta probability yako wewe kuangukiwa out of 5 million people wengi ndio uchomeka unauza no. shamba wengi ndio uchomeka mmoja ndiye anafanya nini jamaa anauza shamba kweli anapeleka hela zake hata si, hata si shamba watu wamechukua loan mtu anachukua loan ya siri ngeli mia tatu anasema hii nikiweka kamari lazima nitashinda milioni milioni moja ama milioni mbili anacheza hii anacheza hii kama hii sala ya mpira unaona anaweka probability si ya kwamba hii timu itashinda hii hii itashinda hii alafu anageuka tena ana change kila 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 vile anafanya ana change program ili angaa awe anapata kuna kuna ambao wamefanya hivyo wanafanikiwa wanapata na kuna ambao wanaweka 1300 sina, sinaungua acha nikuulize mm. anapofanya hivyo kwa mfano ni mme ameoa ama mke ameoa mm. ana watoto Mbalewa. ana familia yake pale mm. kuna hatari gani katika familia sasa hatari ambayo iko ni kwamba pesa ambayo zingesaidia familia ku, ku, kuishi vizuri zinapotea kwa mtu ambaye anataka kutafuta utajiri kwa njia ya kamari na tuseme kama ni mwanamke anacheza hiyo aenda ajukue loan ya eh, half a million anasema out of this half a million nitapata hiyo jackpot ya milioni mbili alafu niinue familia mara moja nitachenga manyumba ni akili ile loan yote alienda akaleta imekwisha na kamari effect si ya ile loan ni kwamba sile pesa sote anaka anakatwa sile pesa sote anakatwa mhm mm ni nini unaangalia nyuma na, 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 nasikia kuna kitu ambayo ilikuwa inafanya sasa <laughs> nataka kuona ni nini <laughs> eh unajua uwezi kujua lazima uangalie ni nini sasa angalia hiyo hiyo effect ya huyo mama huyo mama huyo mama, mama kukatwa hizo mm -hmm. pesa mhm mm mshahara wake ama hii ni kamu ya hiyo familia inarudi chini kwa sababu pesa zote zinarudi kulipa nini kare ya watoto inakuwa shida eh, hii familia ambako upate wataanza kusumbuana kwa sababu hakuambia mume naenda kuchukua loan nifanyie hivi ni mambo ambayo tunafanya kwa siri ili uleta utajiri wa ghafla mm. inaweza kuwa utajiri ama iwe umaskini kabisa lakini umaskini mm. ni zaidi hii pia nayo inachangia mm. ile njaa ambayo tulisema iko Kenya usirie bei ya unga imepanda na we mwenyewe sile pesa kidogo ambao ulipata unaendelea kucheza yeah, nini yeah. kamari wacha tumzike kidogo unajua umeniwacha mdomo wazi <laughs> umeniwacha mdomo wazi lakini yeah. nataka utoe mashauri kwa vijana wengi na familia nyingi ambao wanajihusisha hapa katika hii kazi twende kwa solo nyingine asante yeah, tunapor tunaporudi wacha tupumzike kwa sasa tukirudi utatoa mashauri kidogo alafu twende katika swala lingine asante yeah, Mtazamaji usiende bali manake mambo ambayo tunazungumzia hapa ni mambo mazito kidogo manake kama mambo ya kamari hapa mwaona vijana hata wanajitoa uhai alinuia kushinda akashindwa vile mzee amesema hapa sasa akaona kwa sababu nimepoteza sana wacha hata nijitoe uhai ambayo sio vyema nashukuru kwamba serikali inajitokeza na inapiga marufuku tunapomzika tunarudi baada ya muda siku mrefu Tazamaji karibu tuweze kukamilisha mjadala la wetu ambao tumewaanzisha hapa studio ikiwa unaungana nasi hivi sasa kipindi ni H Express nina mwalimu wetu mzee David Omandi ambaye tuna anatusaidia kuchanganua masala ambayo yanakuathiri pale nyumbani kwa hivyo usiondoke kwa sababu tuna dakika kama 30 hivi kuweza kuzungumzia masuala haya na tulipokuwa tukienda mapumziko tulikuwa tunazungumzia mchezo wa kamari yeah. na ka, tulipokuwa na mjadala hapa kwenye studio wakati tulikuwa katika mapumziko inaonekana ni jambo ambalo limeenea sana na wengi wanajihusisha na mambo ya kamari asante katika nchi yetu ya Kenya ni kama imekuwa ni kama jambo mpya 
kwa sababu nilikuelezea mwanzo zamani kama ilikuwa inafanywa kwa casino mm. na na nje ya barabara unapata watu wameweka kamesa alafu wanapiga piga sile kadi hiyo ndio tulikuwa tunaona lakini tulikuwa tunatahtarisha ya kwamba usichiingize pale utapoteza mm. pesa yako na kweli vijana wengi wa shule wamepoteza pesa nyingi sana kwa ile mambo ya kadi bata patea nataka kuja kwa hii kamari ambayo imekuja unajua hii ni ya kisasa mm -hmm. Eh, unaona petting imeweka kwa TV ukituma okay, nambari hii alafu ufanye kitu fulani utashiriki eh, watu wengi hawajawahi kujua ya kwamba jinsi ambavyo mlevi mlevi chakari anavyokuwa eh, msoevu wa pombe mraibu eh, wa, mm. wa, wa pombe hata hii nayo akijoliko na addiction mtu ambaye ameanza kuingia katika kamari hata waacha hata mkimwambia wacha kuna msukumo fulani iko ndani ya roho yake anaona ya kwamba kesho ndiye atashinda mm -hmm. kila mwaka kila mwezi kila siku watu wanashiriki kuweka pesa katika kamari mm -hmm. kuna wengi ambao watakuja kuchuta baadaye anapojua ya kwamba ametumia pesa za familia sote alafu anaona dunia ni kama imeisha mwisho wa mambo yote anafikiria kuchinyonga niambiwa kwamba hata hata vijana sasa zile pesa unampa karo aende lipe karo shuleni ya anaenda anaweka yeah, sana sana sana, sana sana university students mm -hmm. ama vijana wa secondary kuna ambao wameingia kwa hiyo kamari akipewa school fees anasema kuliko nilipe hizi pesa waje nitengeneze zaidi alafu wengine wanaenda mpaka hata wana collude na accountant wa shule ya kwamba tafadhali kuliko nilipe hii pesa waje waje tuangalize pesa tule pamoja mm. wanaanza kamari huyu huyu accountant anakafa mwanafunzi anamkafa ya kwamba amelipa fee siri aendelee kufanya mitiani bila kujua ya kwamba kuna wakati ambao hata auditing inafanywa accountant anaambiwa hapa inaonyesha kuna pesa ambao ulipokea lakini ambayo atufanye nini atuoni wakija ku, 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 kufumbua wanapata mwanafunzi huyu hajawahi kulipa fisi lakini mimi kinachoniudhi sana ni kwamba naona inakana kwamba wanaoathirika zaidi ni wanachama wa familia ambao hawajui chochote pengine huenda hawajui kwamba wewe unajihusisha katika michezo ya kamari kwa hivyo zile hela wao wanazipata badala ununue chakula pale nyumbani zinaenda pale katika kamari na ubaya ni kwamba hata ushinde leo bado utarudi pale kesho pale pale unajua tumesema tume iko na uraibu yani kuna ile addiction ukishaanza kucheza kuna kuna nguvu fulani ambazo zinakuambia utapata utapata unaweza kucheza kamari miaka kumi bila kupata na kuna mwingine anaweza cheza siku sasa, moja sasa yule amecheza ame siku moja anapata sasa akipata ile glory ambayo anapata inachochea wale wengine ya kwamba kweli hii kitu inaweza kukupatia unaweza kugeuza huo milionea mm. wa Kenya wanataka kuwa milioneers kwa siku moja mm. kwa kitu ambao hawacha hawacha sweti nayo unajua mwanadamu mwanadamu Mungu alisema ya kwamba chakula chetu tutapata kwa nini kwa, kwa, kwa chasho eh unapotoa e, mawaidha sasa sasa betting mm -hmm. tuseme ukweli betting ni ku, ni kucheza ni kucheza baadhi nasibu upate ama ukose na unapocheza kumbuka ya kwamba kuna watu ambao una affect nyumbani kama ni mwanafunzi ambaye ako kwa hiyo e, betting ajue ya kwamba ata affect wasasi wake hata mapato yao bei ya unga inapopanda wanaathirika mara mbili kwa sababu zile pesa ambazo ulipewa ulipe school fees ukapeleka betting sikachomeka tena sitanatakiwa sitafutwe tena watu wengi wamechinyonga kwa sababu ya betting Ushauri ambao ninaotoa kwa wakenya ni kwamba tafadhali waja kushiriki vitu hivi ya petting kwa sababu chances ya wewe kushinda si almost 0.00001 nikisema 06 hiyo ni 1 million I, imagine watu ambao wana peti ni 5 million mimi napenda tunapoenda katika swala lingine niliona uh, mtu fulani alisema kwa kimombo kwamba real men mwanaume halisi don't bet Mm -hmm. kwamba real men hawajihusishi katika mambo ya kamari eh. wakasema real men invest wao eh. wanawekeza eh, ni kweli mm. uh, sile pesa ambayo uko nazo kidogo ukisiweka kwa mahali ambao unajua zinasaidia familia mm -hmm. wewe ni mwerevu kuliko kuanza kufanya peti itakusaidia mm. aya wacha nikupeleke katika swala lingine naamini kwamba mtazamaji mawaidha ya mzee mwalimu wetu David Omandi ya takuwa yenye manufaa katika maisha yako mavazi ya aibu kanisani nimetembea makanisa unajua swala hili eh, hatujalizungumzia kwa muda sasa 
lakini naona ni swala ambalo linahitaji kugosiwa na kuzungumziwa kwa undani unapoingia makanisani hivi majuzi nimekuwa katika likizo fupi kidogo nilipoenda katika mazishi haya nikatembea makanisa fulani fulani unaona wasichana wanakuja kweli ibada kanisani siku ya ibada lakini mavazi yao unapowaangalia unachanganyikiwa kweli kama kweli wamekuja katika ibada ama wana nia nyingine kwa sababu skati zao ni fupi ukiangalia midomo yao yana rangi ya ajabu ajabu maji yametengenezwa kwa njia ya ajabu ajabu na wao ndio wanakuja kwa kuchelewa wao ndio wanataka kutafuta nafasi pale mbele hata mchungaji akiendelea lazima wote yeyote liye kanisani atambue kwamba ameingia mm. sasa unashangaa angalia yale mavazi eh wanaume vijana wako pale kanisani wanaangalia wanakuona wana, wana wewe msichana itakuwa kwaje Asante. Suala hili ni, ni suala ngumu sana sana katika nchi yetu ya Kenya kusungumzia mafasi. Manaka wanasema my dress my choice. Kabisa. Najua eh, upande mmoja tume, tumepewa uhuru uhuru wako kibinafsi. Kila ambacho unachofanya ni kila ambacho wewe mwenyewe unafanya nini? Unafurahia. Unajua tunapopeana uhuru huu na tena wasasi wasiongoze watoto wao jinsi ambavyo wanavyo stahili kufaa nguo za kiustarabu wanapotoka mbele ya watu aibu inatokea mtoto huyu ambaye amefaa nguo vibaya nguo fupi nguo ambao si ya heshima ametoka kwa nyumba ambao kuna baba na nani na mama mama wa hiyo nyumba anafanya kazi gani wakati mtoto anaenda kuaibisha watu kanisani na nguo fupi mama anafanya nini kwa sababu mtoto yeye ametoka kwa familia mm. si kweli mm. nao ona jinsi ambavyo watoto wetu wanafalishwa kutoka chini unapata katoto kadogo kamefalishwa nguo zingine mpaka yeye mwenyewe anasoea kwamba hivi ndivyo watu ufaa akija kuwa, kuanza kuwa mtu mkubwa anaanza kufaa vibaya zaidi ukienda kumuuliza anasema but i've been wearing hii ndio nilikuwa nimefaa tangu utoto nani nani ananunua hizo nguo msasi sasa ile heshima ya watu kwenda mbele ya Mungu kuabudu imeanza kuisha lakini yale mafasi kweli mzee ndio nataka kukuambia unajua shetani pia anatumia hizi fashion fashion shetani usitumia sana kuweka tamaa katika macho ya wanaume na unaona wanaume wengine wamefungwa chela kwa sababu ya alichokozo akili mpaka akafanya raping hawa wakicha kanisani na hizo nguo fupi wanakaaje tena anakaa kwa ana aibu pale mbele ndio nakwambia ni, 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 ni society ambayo inaendelea kuharibika kwa sababu tunachukua mambo mengi ya western culture tunayaleta katika culture setu unajua ukiona mira na desturi ya muafrika kuna heshima ya jinsi ambavyo mama anastahili kufaa heshima ambayo vile mwanaume anastahili kufaa lakini kwa sababu ya freedom ambayo imeletwa na hii freedom ina, inalazimishwa katika society mm -hmm awa kalicha imefunikwa na kalicha ya, mm -hmm. ya 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 wasungu ukijaribu kuambia mtu ya kama umefaa vibaya atakujibu vile anataka hata akitaka anaweza kukustaki lakini ukweli ni kwamba skate ni fupi mm. anapenda kuacha nafasi hapa juu kwenye matiti na unajua haya ilikuwa sehemu za siri uh, sisi kiafrika tunajua sehemu zile zinafaa kufunikwa asante unakumbuka ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya hivi karibuni si mbali sana kuna e, vijana hawa wa magari waliathirika sana sehemu fulani Nairobi hapa kwa sababu ya msichana mmoja alikuwa amefaa vibaya walijukua sheria mkononi mwao wakaanza kumwambia sasa ni nini hiyo umefaa si utembee uji wakamnyang'anya nini wakamrarudia sile nguo serikali ilirudi haraka kikasema mmefanya makosa na ni kweli walifanya makosa lakini ni kama hatuna ethics ya jinsi ambavyo watu wanastahili kufaa wakiwa in an open place tunapoteza kali cha yetu ya Kiafrika tufanye nini manake mimi hii sijaiona nje nimeiona kanisani imeingia kanisani tufanye nini kuhakikisha kwamba maadili ya wa vijana wetu wana wa, 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 wanatunza maadili wanapokuja kanisani anakuja akiwa amevaa mavazi mazuri mavazi ambayo yanakubalika na wao unajua nyakati zingine hawana aibu hata zile picha wanapiga picha wakiwa katika yale mavazi na wanayaweka kwenye mtandao hata kwenye mtandao pengine wako uchi eh nataka kukuambia hivi wakati mwingine 
tunaweza kulaumu wasasi lakini pia watoto wa wakati huu ni wagumu e, nikianza kutoa ushauri ya kwamba wasasi wajukue sehemu yao kusungumzia watoto wao ya kwamba unapoenda kila mahali lazima ujue ni nguo gani unafaa kama mtu anaenda e, kutembea kwa jua kuna nguo za jua ukienda kama unaenda kanisani kuna nguo za nini sa kanisani ukienda kulala wajaribu e, ukienda kulala kuna nguo za kulala wajaribu ku, kusaidia society wasasi kurekebisha watoto wao ya kwamba hapana hii nguo umefaa uwezi kwenda nayo hivi rudi ndani ufaye vizuri ili watoto waanze kujua kama wanapoenda kanisani kuna heshima ya kanisa wasije wakaleta a lot of temptation wasee wa kanisa mchungaji na mimi kama mzee na wewe sasa pale langoni ukikuja na nguo nikwambie wewe haya mavazi hapana bana asante kunayo kunayo makanisa yameanza kufanya hivyo lakini <laughs> ukiangalia tena eh, kwa njia nyingine uwezi kuzuia mtu ambaye anayekuja kwa wakofu mm. kwa sababu kanisa ni mahali ambao wanyatambi wamekuja kutafuta Yesu ili wapate wakofu <laughs> huyu pengine huyu ambao wanafukuza kwa mlango wenye dhambi wanakuja asante wenye dhambi ndio wamejaa kanisa wanatafuta Yesu wapate wakofu lakini kuna wenye dhambi wengine wanakuja kutafuta wakristo waangushe pia asante na, na kuambia kanisa ni uwezi kuzuia kwa sababu ata shetani mwenyewe anaingia. Mm. Uwezi kusuhia kwa sababu kanisa ni hospitali mm -hmm. ya kutibu wagonjwa. Mm -hmm. Sasa msichana huyu tuseme amelelewa katika boma mahali ma, ambapo amewaajiriwa afaye vile anavyotaka my dress my choice. Lakini amefika mahali anaona roho yake mambo si sawa. Anataka naye aende kanisani aokoke kama wengine. Hana nguo zingine nyumbani. Mm. Ile nguo yake fupi ndio hiyo ako nayo. Akija kwa mlango pasta na wasee wasimame wamwambie rudi. Najua sasa watakuwa wana, wanafanya kazi tofauti na ile ambao wamepewa wafanye. Mm. Kanisa ni mahali ambao wale ambao wamechoka na dunia hii wanakuja kwa hivyo tumkaribishe lakini tumkaribishe lakini asungumziwe. Eh. Tumkaribishe lakini tumzungumzie lakini vijana pia tafadhali wale wote unajua wanasema ulichopewa utahukumiwa kulingana na kile ambacho umepewa. Wewe ikiwa unajua kwamba mavazi yako hayo mavazi hayakubaliki. Mm ni kwa nini unaleta majaribu yale anatumia anajaribu kuleta majaribu kwa vijana wengine usileta majaribu kwa vijana wengine utashangaa <laughs> amen amen <laughs> haya swala lingine yeah. ambalo pia linatangamana na hii utaigusia tu kwa ufupi maana naona muda pia ndio huyo unakwenda e, nakumbuka nikiwa katika pita pita zangu msasi mmoja aliniijia akaniambia hebu tembelea makanisa mengine na alikuwa anazungumzia kanisa la Adventist wa Sabato alikuwa Um, uh, uh, mwepesi sana kutaja kanisa la Adventist wa Sabato na nataka tulizungumzie wa Sabato ili eh, tuweze kubadili tabia na akasema um, uh, na sio makosa alisema akasema enda katika kanisa la Wakatoliki siku ya ibada na napenda mifano yake ilikuwa mizuri sana hmm. enda katika kanisa la Wakatoliki siku ya ibada uone ibada pale watu wanaingia kanisani wanyenyekevu wametulia unaingia una keti unatulia unapoona ibada inaendelea watoto pale mbele hawachezi chezi eh watoto wanajua kwamba tuko kanisani wanakuja wana keti chini ikifika nyakati za uh, wakati wa nyimbo unaona kila mtu atanyanyuka haijalishi una mtoto hapa kila mtu anasimama ikifika wakati wa matoleo kila mtu anaenda mbele yani kuna mpangilio lakini akasema hebu nitembelee makanisa yetu ya sabato ukienda pale kanisani uh, familia zimeanguka Manake watoto wako kila mahali watoto ndio wanapewa simu simu kuchukua picha hata zile picha ukiangalia ambazo wanapiga hazipigiki e, wako kila mahali kelele ikifika wakati kwamba tusimame tuimbe wa, uh, nusu ya kanisa wameketi kwamba nimebeba mtoto mimi siwezi fanya hivyo alichukua anasema ni kwamba tumekosa mwelekeo asante unajua wakati mwingine ukichumulisha ulete kanisa la Adventist lote mm -hmm. kwa makosa ambayo umeona mahali fulani si sawa najua ukiona mtu mmoja katika society amefanya kitu mm -hmm. alafu unasikia mtu anasema watu wa kabila fulani wanafanya kwa sababu ya mtu mmoja enda katika makanisa ya Adventist mengine utapata order ambayo yuko hata wewe mwenyewe utashangaa wamejipanga na kuambia utembea makanisa tofauti E, mali ambao shida iko sasa huyu alienda katika kanisa ambao wasee wa kanisa deacons wa kanisa including mchungaji hawajaweka maadili ya jinsi ambavyo watu na style could be kanisani unajua vile mnavyofundisha watu wenu ndivyo wanavyokuwa inaonekana hakuna e, mtu amesungumzia jinsi ya kumwabudu Mungu 
na order ambayo inastahili kufanywa kanisani mm -hmm. makanisa haya ambayo umetacha kama katoliki katoliki misingi yake ya, ya ibada iliwekwa kitambo mm -hmm. na, 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 na badri father sisters wote wanaishi hapo hapo wao ndio wanaongoza misa Wame, wamepatia watu order ya jinsi mambo yanavyofanyika E, tofauti iliyoko kati ya ibada ya wa ndugu wa Katoliki na wa Adventista ni kwamba wa Adventista wanakaa kanisani e, mchana kutwa. Mm -hmm. Wa Katoliki wanakaa kanisani for one hour. E, nafasi ya wa Katoliki kuwa na, na attention nzuri ya kanisani kwa muda mfupi mm -hmm. iko very high mm -hmm. kuliko ya wa Adventista ambao wanakaa kwa muda mrefu. Lakini hiyo haimaanishi kwamba unapoenda e, kanisani tuko na mikakati mizuri ndugu mm -hmm. yangu. Watoto wako na sehemu yao, kuna mafundisho yao, kuna walimu wao. Mm -hmm. Watoto hao wa, wafundishwe jinsi ya kumwabudu Mungu. Mm -hmm. Wanapokuja kuchanganyika na watu wakubwa wakati wa ibada, waongozwe katika sehemu yao wakiwa na walimu wao. Walimu wamefundisha watoto ya kwamba kanisani si mahali ya kupiga kelele ili kuwe na order. Kwa hakika kama mambo haya ambayo unasema yanafanyika katika sehemu zingine, waje tuseme hivi ni makosa. Sasa wewe, ka, wewe ni mshauri. Yeah. Wewe ni mzee yeah. wa kanisa ama kiongozi pia kanisani. Mm. Sijui una mawaidha gani kwa manake huyu ali ame ame ame, ame taja swala la msingi. Hata kama ni makanisa matatu manne yanafanya haya yeah. ni makosa. Yeah, ni makosa. Wewe kama kiongozi wa kanisa na pia mshauri. Una mashauri gani kwa wale uongozi wa kanisa? Umesema pale kuna mchungaji anaguswa pale kuna kuna, kuna mzee wa kanisa lakini mimi na mimi pia fagonia manake watoto hawa na tabia mm. zingine zinaanzia nyumbani. Mm. Kwa hivyo naamini pia familia inaguswa pale kwa ukubwa kwa, kwa, kwa pana zaidi. Kabisa kabisa. Kwa hiyo mawaidha ma, ma yako kwa watu hawa wote kwa ujumla. Mimi nataka kusema hivi. Kanisa la tuseme kama la Adventista liko na misingi ambayo imeandikwa. Mm -hmm. Tuko na chaji manyo ambayo inaonyesha jinsi ambayo watu wanastahili kuabudu. Watu wengi hawasomi. Biblia inaonyesha jinsi ya kumwelea ya kuja katika nyumba ya Bwana. Ni nini unatakiwa kufanya? Unakuja kifipi, unaabudu kifipi imeandikwa. Mimi ushauri ambao natoa ni kwamba tafadhali ikiwa umechaguliwa kasi of kanisani naenda usome vitabu ambavyo vinakuambia kasi yako ni gani ili uanze kutekeleza na ukiona haifanyiki e, inua sauti yako waambie viongozi ya kwamba kuna makosa ambayo yanafanyika hapa na hapa ili mrekebishe mm -hmm. order irudi kanisani ili tumpe Mungu heshima tunapokuwa tunamwabudu mm -hmm. ya yeah. ni swala la msingi mtazamaji wewe chukua majukumu yako nakumbuka mimi nikiwa mtoto tulikuwa tukielekea kanisani na mzazi wangu uh, kuna makosa mengine haungefanya na pengine we, unge fanya, fanya kosa pengine hata mazungumzo pale kanazani macho ya mzazi tu peke yake akiwa kule macho ya mzazi peke yake anakuambia kwamba umefanya makosa lakini sisi hata wewe mzazi unaenda kuimba pale mbele kama mwanakwaya lakini sasa unaona wanakwaya laini ni mbili alafu kuna laini nyingine nye, ya tatu hapa mbele ya watoto wamejaa hawajui uh, mipaka iko wapi kuna inaanzia nyumbani pale kuna, kuna mabadiliko nyumbani ukiona hakuna order mm -hmm. kanisani hakutakuwa na order wasasi wengine wamewaachilia watoto wao zamani vile umetaja hata mimi nakumbuka msasi alikuwa anakaa mtoto wake kwa benchi mahali pamoja lakini sasa viti vimekuwa vijaje kuliko watu mm -hmm. watoto wanaondolewa kwa viti watu wakuu wafanye nini mm -hmm. wakae hivi ni kusema watoto wamepelekwa katika mm -hmm. sehemu yao mahali wako peke yake mm -hmm. nature has it ya kama mtoto ukimwajiria akiwa peke yake atapiga kelele atasimama ataanza kutembea mbele ya kanisa na msasi yule ambaye alileta huyu mtoto kanisani ajali mtoto wake yako wapi mm -hmm. maadili haya yanastahili yafundishwe watu mm -hmm. waanze kujua ya kwamba mnapoenda mbele ya Mungu lazima muende na heshima lazima ianzie kanisani kwa yeah. sababu ya muda huenda tukaambia tutaweza kutamatisha kuna swala nzito hapa mm. kuna ma mambo mengi ambayo nilitaka tuweze kugusia pengine tutayagusia katika kipindi kijacho mm. lakini wacha tumjibu huyu dada mm. niko nilikoolewa ni wachawi anasema hivyo nilikoolewa ni wachawi na wamekwisha nilisha kiapo naogopa nikitoka nitawawa nisaidie mambo mengine ambayo yanaletwa kwa washauri ni magumu <laughs> naona mwanadada huyu tayari asha ashalishwa nini kiapo kiapo kitu kingine ni kwamba ashawaleka ako kwa boma 
ameingizwa katika uchawi sasa ameanza kuogopa akitoroka aki mm -hmm. atawawa which eh, kumaanisha kwamba anatamaa hiyo ya kutoka lakini anaogopa kwamba akitoka na shadi hicho kiapo pengine hawa hawatamwacha asante tatizo hili alichaanza sasa lilianza wakati msichana huyo alipoanza kupenda yule kijana mambo haya yanafanyika Tume, tumesungumzia sana yanafanyika kabisa tumesungumzia mambo ya premarital counseling nakumbuka hapa mm hapa -hmm. hapa mm -hmm. tukasema vijana wetu wanaingia katika maisha ya ndoa pasipo ku, kujuana vizuri sasa huyu angejuaje kwamba hao ni wachawi asante unajua eh, miaka ya samani hakuna mm -hmm. marriage ambayo ingefanyika bila wasasi kuhusika mm -hmm. Miaka ya sasa wasasi wakijaribu kuhusika katika mambo ya ku advise vijana ya kama mali unaenda ni hatari vijana wanasema hao wanataka kuniharibia mai maisha hata vijana wanaanza kujinyonga kwa sababu wamekatazwa na wasasi asiende kwa boma fulani siku hizi e, vijana wanasema wako na macho wako na mdomo waja wajitavutie <laughs> na nataka kukuambia mwanadada huyu ameingia katika shida ambayo hakujua inaonekana ametoka kwa boma ambao sio wajawi akaingia kwa boma ambao ni wachawi tabia ya wachawi na tabia ya wasio wachawi aingiani lazima uh, pengine ujiunge na wao aingiani sasa ikifika pale mm. ni awe na choice kama sasa saa hii anaendelea kuwasa ndiye anasema tumsaidie tumsaidie afanyeje kama amekula kiapo ni kusema si ashawa join Najua kuna mambo mengine unashidwa umuadvise nini kwa sababu kosa poja, kosa limefanyika ako katika tatizo huyu sasa anahitaji e, masungumzo ya moja kwa moja na mshauri sasa huyu acha nikwambie mzee unajua pengine nyakati zingine alijipata uh, uh, mahali pagumu pengine hakujua kwamba hapa ni wachawi na anapokula kiapo pengine hata alipangiwa kwa kutujua manake wengine nakumbuka nikiwa mchanga kulikuwa na hadithi kwamba pengine unaolewa mahali kisha unampiwa andaa uji mgeni atakuja na mgeni akija unashangaa <laughs> hauko umejipanga asante sasa ni kulazimu unalishwe kile kiapo kwa lazima ili ili uwafanane uwe kwa mmoja wao jambo hili si la kwanza eh, wakati mwingi uh, katika ushauri atumwambie afanye nini atumwambi mhm mm ndio nasema angepata mshauri wakae chini waongee wanaposungumza mshauri atafika mahali atamuuliza wewe unaona utasuluhisha hii tatizo lako kiache alafu ataanza kutoa suluhisho mwenyewe ukimwangalia suluhisho lake ni kama anataka kutoroka hiyo boma mhm mm nasungumzia ma mawazo mm -hmm. ni kama anataka anataka kutafuta ushauri ili tumwambie toka sisi hatuwezi kumwambia atoke ama asitoke uamusi ni wake mwenyewe anapoongozwa na mshauri kwanza unajua kimawazo ameathirika mm -hmm. kimawazo ameathirika na ki, kitu cha pili anaogopa wale wale ambao e, mali ameolewa akiwatoroka kwa sababu ameshamwapisha watamuua kuna sehemu zingine katika inchi unaweza kupata ni kweli hiyo vitu ufanyika lakini kuna sehemu zingine ambao watu wamekuwa wa Kristo kiasi ya kwamba hawaogopi wachawi Yesu anashinda uchawi mm. so Eh, huyu mwanadada hata katika, akiwa amekula kiapo anaweza hata kama amekula kiapo Yesu anaweza kufanya mambo hata warogi hawawezi kufanya kitu hiyo ni ukweli maana Mungu hacha waajiria kukinga watu walio wake shetani si mkubwa kuliko nani mm -hmm. kuliko Mungu mm -hmm. huyu mwanadada anahitaji ushauri moja kwa moja moja kwa moja si ya, ya simu sio ya kuwa advised atavuta mshauri kwa sababu hii kesi kuna singine ambao sijawahi kuja kwangu ambao sinafanana <coughs> na hii mm. ambazo ni ngumu msichana ameolewa kwa boma ambao watu wana wanawasha wana, wana taa ya nyekundu usiku ta nyekundu ndio gani e, hata sijui oh, ama mshuma e, e, si mshuma hata sielewi ana alisema wakilala anapata dirisha imefunguliwa alafu anamlikwa na taa nyekundu ana, anakuja kwa ushauri anasema nifanyeje Tunamuuliza hiyo boma mahali uliolewa unaielewa Anasema mimi nimekuja kuuliza mume wangu ameniambia mama mata in London anatulinda Sasa hiyo mata ile anakulinda wewe kwenu ni wachawi anasema hapana inaonekana mahali umeolewa kuna mambo ambayo wanafanya ambayo si tabia yako Alafu sasa yeye anataka ushauri kwako wewe ukiwa mwepesi utamwambia toka kwa hiyo boma mm. 
washauri hawaingi katika community decision kwa mtu ukimwambia wewe si mchawi ulitoka kwa boma ambao sio wajawi tafadhali usiishi kwa boma ya wajawi nia yake ya kuja kwako si umadvise hawaje mume wake ukijaribu mpe nafasi ya kumwambia toka atakuuliza ambao unataka kufunja familia yangu mimi mahali ambao naona shida ni matainuloa kwa na shida kwa hivyo si mungekuja mungetafuta watu waombaji waje waombe mimi matainuloa mm. alete hizo vitu sichome matainuloa akoke kuliko kufunja familia yangu mm. unaona ni jambo ambalo ni ngumu na tena si rahisi kumsaidia mm. kupitia kwa hewa ama kwa simu ni vizuri atafute mshauri wakae chini alafu watafikia suluhu hicho wakiwa pamoja. Mm -hmm. Sijui yeah. tumebakisha dakika ngapi kama ninaweza ku, kukupa swali moja hapa ikiwa Be, mwelekeo. Pengine kabla hujaingia kwa swala. Mm -hmm. Nataka kushauri vijana katika jambo la ndoa. Mm -hmm. Ya kwamba usiasume. Na usiarakisha. Usi, usifikirie ya kwamba watu huolewa na wewe unaolewa mahali ambapo unaenda ni pasuri. Mhm. Mm nasema muda ambao mnafanya eh, eh, courtship Mukiona ukiona huyu nimempenda na kweli nataka kumoa. Wakati huo ni vizuri ujue nani anakuoa kitabia. Tabia ya kwenu na tabia ya kwao sinafanana. Unaweza kufanya uchunguzi wako kibinafsi kujaribu kujua sile tabia ambao ni tofauti na saa kwenu. Pengine unaweza kwenda mpaka hata kwao usungumusie e, mambo yako kwa watu ambao wataku, wata, wataanza kukuambia, wataanza kukuambia maneno ambayo hata pengine haukujua. Unasema eh hiyo boma watu wanaolewa. Wengi washakuja wakitoroka kwa sababu mm, mm. wenye hiyo boma wakana tabia A B C D. Wewe unaanza kujua mambo kabla mm. hujafanya nini? Lakini si uchawi peke yake. Unaweza kuna mambo mengi sana. Ninaposema tabia mm. si uchawi peke. Si uchawi peke yake. Kuna mambo mengi ambayo unaweza kupata ambayo mm. hayako kwenu mm. na unajua vizuri. Kwa mfano tuseme hivi. Kijana anapotaka kujua boma angalia uhusiano wa baba mm. na mama mm. au watu wanaishije ni watu ambao wanapigana kila siku ama ni watu wako na amani ukijua ya kwamba mama upigwa hiyo boma hata huyo mume wako ambaye atakuwa atakupiga kwa sababu ashasoma amesoma tabia ya nani ya baba ya kwamba wanawake hufanya nini upigwa kama mama na baba wanapigana chanza ya siku ya kwamba hata hata huyo akikoa atakupiga these are some of the things ambao vijana wetu wanastahili kuanza kujua sio kuangalia sura tu hayo mambo tulisungumzia kwa ile kipindi kingine unaona sasa imeanza kuleta maneno kuolewa pasipo kujua ni wapi ambao unaolewa wako na tabia gani ni hatari kwa sababu utaingia kwa shida ambao unashindwa kutoka kwa dakika moja mzee hebu pea huyu mtazamaji mawaida kuna wengine wengi ambao pengine wana matatizo kama haya na hawajui watachukua hatua gani. Sijui utawashauri uta vipi manake niligundua katika kutembea kwangu katika likizo hii kidogo watu wana matatizo mengi sana. Na wanategemea sana kipindi hiki kuwapa mashauri. Wanafurahia kwamba tunagusia mambo ambayo yanawagusa moja kwa moja. Kwa hivyo wale ambao wako katika matatizo kama haya mashauri yako kwao sijui ni yapi. Asante ukumbuke ya kwamba eh, kipindi hiki ni kwa ajili ya kusaidia familia. Mm -hmm ambazo siko kwa masaibu. Ushauri ambao natoa ni kwamba wewe unayeteseka usinyamasie mateso yako pasipo kutafuta msaada kutoka kwa washauri. Iwe ni umekosa mshauri karibu na mali ambao unakaa kwa sababu kuna watu ambao wanapiga simu kutoka Malindi, wengine kutoka Kitale, wengine kutoka Meru. Kama hakuna mshauri karibu nawe bado unaweza kutopata kwa sababu wakati mwingi tunaweka eh, laini ya simu katika TV ili utufikie tunaweza kukusaidia kuliko uchukue sheria mkononi mwako ama kuliko ufikirie kuchinyonga kwa sababu ya makosa ambayo umefanya pengine ulitumia school fees yote imeenda kwa petting alafu unaanza kuwa hapa wasasi wanasema ya kwamba sitaenda nyumbani afadhali nijiue pengine ni msichana ambaye ameshika mimba vile hakutarajia unaanza kufikiria njia ya kujiondoa duniani si vyema tafuta ushauri utaishi vizuri na washauri wako kukusaidia kurudi katika hali ya kufikiria vyema. Ni hivi ni kusema familia zetu nyingi siko na vita kwa sababu watu wengi hawajawahi kutafuta msaada wa kushauriwa. Mm -hmm. Tupo kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. 
Aya, asante mtazamaji wiki ijayo bado kuna maswali mawili matatu ambayo tutashughulikia. Kwa mfano kuna dada mmoja amesema hapa ametuuliza swali kwamba kwa lugha ya kimombo. I'm afraid my man will use me and dump me. Kwamba mimi nahofia mme, jamaa wangu, mpenzi wangu atanitumia na atanitupa. Lakini anasema I still love him. Mimi bado nampenda. Licha ya kwamba huyu ana uoga, kwamba huyu jamaa atamtumia visivyo na kumwacha ya yeah, nasema bado anampenda ndio swali ambalo tutaanza nalo wiki ijayo kwa hivyo usikose kipindi chetu lakini kwa sasa wacha tumalizie hapo siondoke kwa sababu station hii ya Hope Channel Kenya ina vipindi vingine vingi ambavyo vinafuata baada ya kipindi hiki tukutane wiki ijayo